السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوا جول مع يحيى امبارح كان في مباراة مهمة جدا في كأس العالم للأندية وهي مباراة نادي اتحاد جدة السعودي والنادي الأهلي المصري المباراة دي في الدور الثاني وهو دور الثمانية وانتهت أحداث هذه المباراة بفوز النادي الأهلي على نادي الاتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 المباراة دي اتلعبت على ملعب نادي اتحاد جدة وهو ملعب الجوهرة المشعة نادي اتحاد جدة لعب بطريقة 4 3 3 والنادي الأهلي لعب بنفس الطريقة طريقة 4 3 3 ابتدى نادي اتحاد جدة مباراة بتشكيل مكون من عبد الله المعيوف في حراسة المرمى رقم واحد خط الظهر عندنا أربعة ناحية اليمين مهند الشنقيطي رقم 13 لعب باثنين قلب دفاع حسن قادش رقم 15 واحمد حجازي رقم 26 ولعب ناحيه الشمال بزكريا هساوي رقم 12 ولعب بثلاثه في نص الملعب فابينيو رقم 8 ونجولو كانتي رقم 7 وفيصل الغمدي رقم 16 ولعب بثلاثة في الخط الأمامي ناحية اليمين رومارينيو رقم تسعين ناحية الشمال كورنادو رقم عشرة ورأس حربة صريح كريم بنزيما رقم تسعة أما نادي الأهلي فابتدى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي رقم واحد في حراسة المرمى خط الظهر ناحية اليمين عندنا محمد هاني رقم تلاتين اتنين قلب دفاع ياسر ابراهيم رقم 6 ومحمد عبد المنعم رقم 24 وناحيه الشمال عندنا علي معلول رقم 21 لعب ب 3 في نص الملعب عندنا مروان عطيه رقم 13 واحمد نبيل كوكا رقم 36 وامام عاشور رقم 22 ولعب في الخط الامامي ببيرسي تاو ناحيه اليمين رقم 10 ولعب بحسين الشحات ناحيه الشمال رقم 14 ورأس حربه صريح محمود عبد المنعم كهربا رقم 7. المباراه يمكن الشوط الاول ابتدى بضغط لاصحاب الارض والجمهور وهو نادي اتحاد جد ففي الدقيقه التاسعه هجمه خطيره من ناحيه اليمين عن طريق فابينيو اللي يمررها كده داخل منطقة الجزاء لرومارينيو اللي يشوط صاروخ ولكن يتصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة ويضيع هدف مؤكد لنادي اتحاد جدة في الدقيقة التاسعة. في الدقيقة 19 كورة مشتركة داخل منطقة جزاء نادي اتحاد جدة ما بين محمود كهربا مهاجم النادي الاهلي وحسن قادش مدافع نادي اتحاد جده الكوره بتلمس ايده ايد كده حسن قادش في الهواء ومطالبه من لاعب النادي الاهلي باحتساب ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي الحكم بيرجع للفار ويحتسبها ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي في الدقيقه 19 يدخل في الدقيقة 22 علي معلول ويحطها بشماله في منتصف المرمى بعد ما رمى عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الاتحاد جدة على الشمال وحطها هو في منتصف المرمى محرزا الهدف الأول للنادي الأهلي ليتقدم النادي الأهلي على نادي الاتحاد جدة على أرضه وسط جماهيره بنتيجة واحد لا شيء في الدقيقة 22 دقيقة 38 هجمة خطيرة جدا لنادي اتحاد جدة من ناحية اليمين عن طريق فابينيو اللي يلعبها عرضية على القائم البعيد لكريم بنزيما اللي يشوطها ولكن ضعيفة يمسكها محمد الشناوي ويمكن الكرة دي كانت خطيرة جدا لو كان استلمها كريم بنزيما وشاطها كان هيبقى فيها كلام تاني لأن الكرة كان يعني جات له على القائم البعيد باستريحة قوي وكان ممكن يوقف ويشوط ولكن فضل ان هو يشوطها مرة واحدة وراحت ضعيفة في ايد محمد الشناوي. في الدقيقة 42 
الكورة داخل منطقة جزاء النادي الأهلي مشتركة ما بين محمد عبد المنعم ورومارينيو تيجي في إيد محمد عبد المنعم بنفس الشكل تقريبا بتاع الكورة بتاعت حسن قادش في ضربة جزاء اللي هي كانت بتاعت النادي الأهلي في الدقيقة 19 مطالبة من لاعبي نادي اتحاد جدة بضربة جزاء الحكم بيرجع للفار ويستدعيه ويرجع ويحتسب ضربة جزاء لصالح نادي اتحاد جدة في الدقيقة 42 يدخل كريم بنزيما في الدقيقة 44 ويشوطها بيمينه ولكن ضعيفة على يمين محمد الشناوي اللي راح معاها ويصدها ويضيع هدف التعادل لنادي اتحاد جدة وبينتهي احداث الشوط الاول بنتيجة تقدم النادي الاهلي على نادي اتحاد جدة بنتيجة واحد لا شيء في الشوط الثاني كلام تاني يمكن كل الناس توقعت ان في بداية الشوط الثاني هيبقى فيه ضغط لنادي اتحاد جدة لمحاولات لادراك التعادل ولكن النادي الاهلي هو اللي ابتدى يضغط ولكن بالهجمات المرتدة يعني كان بيقفل صح وبيلعب بدفاع متقدم بعد منتصف ملعبه بعشرة ياردة وكان بيخطف الكرة ويلعبها للأمام وفعلا في الدقيقة 59 كرة اتعملت اتقطعت لمحمد هاني اللي يلعبها يسقطها طويلة في اتجاه محمود كهربا على حدود منطقة جزاء نادي اتحاد جدة يستلبها في ظهره ويلف ويلعبها على شماله لحسين الشحات المنطلق من الخلف للامام اللي يدخل منطقه الجزاء كده ويستنى ويهدى على كورته كله افتكر انه هيلعبها بالعرض ولكن حطها بيمينه جميله مركونه على شمال عبد الله المعيوف ليتقدم نادي الاهلي على نادي اتحاد جده بنتيجه 2 لا شيء بعد مضي 59 دقيقه من عمر المباراه بعدها بثلاث دقايق وبالتحديد في الدقيقه 62 هجمه خطيره للنادي الاهلي عن طريق حسين الشحات يلعبها يمررها كده على شماله لمحمود كهربا المنطلق من الخلف الامام اللي يدخل منطقه الجزاء وشبه منفرد كده بس من ناحيه الشمال عمل انه هيركنها في البعيده راح لعبها لورا غير متوقعه تماما لامام عاشور آه على كده آه حدود آه السيكس يارد اللي يحطها ببطن رجله كده مركونه في الزاويه البعيده على شمال عبد الله المعيوف ليتقدم النادي الاهلي آه بثلاثيه آه نظيفه في الدقيقه 62 وسط ظهور جماهير نادي اتحاد جده من اللي بيحصل في الملعب. بعدها حاول نادي اتحاد جدة انه يحرز هدف ويخلص الفار ويمكن نادي اتحاد جدة من بعد هدف النادي الاهلي التالت ابتدى حط النادي الاهلي في نص ملعبه وابتدى يضغط حتى جاءت الدقيقة الاولى من الوقت محتسب بدل الضيع وبالتحديد في الدقيقة 91 ضربة ركنية من ناحية اليمين على التنفيذ جوتا يلعبها بيمينه عرضية داخل منطقة الجزاء على حدود كده 6 يارد لأحمد حجازي اللي يدخل ويلعبها رأسية على يمين محمد الشناوي تضرب في القائم الأيمن من تحت كده وترد لكريم بنزيما اللي يشوطها قنبلة في المقص الشمال على شمال محمد الشناوي آه آه وتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي على نادي اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ويتأهل النادي الأهلي إلى دور قبل النهائي لملاقاة آه فلومينسي البرازيلي آه بطل جنوب آه آه أمريكا الجنوبية والمباراة دي هتقام يوم الاثنين القادم 18 ديسمبر في مشيئة الله عايزين نقول ان الهدف اللي احرزه آه كريم بنزيما هو الهدف السادس لي في آه كاس العالم آه للانديه وبالهدف دوت آه آه يصبح آه متساوي مع جاريس بيل آه صاحب الست اهداف في المركز الثاني طبعا آه صاحب المركز الاول هو كريستيانو رونالدو برصيد آه سبع اهداف مبروك النادي الاهلي وهارد لك لنادي اتحاد جده السعودي النهارده ان شاء الله في مباريات مهمه جدا في الدوريات المختلفه عندنا 
مباراة مانشستر سيتي مع كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة عندنا في الدوري الاسباني مباراة اتلتيك بلباو مع نادي اتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة وربع بتوقيت القاهرة وعندنا مباراة فالنسيا وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة دي كانت اخر حاجة معانا النهاردة نلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته